Cortez, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine. Alors ici, il va y avoir un condensé de 3-4 plongées différentes qui se sont échelonnées en fait durant le mois de juin et juillet et bien 2023. On va commencer directement sur une petite plongée et je vais vous présenter tout simplement une étrie qui était vraiment de très jolie taille. Voilà, elle est, elle est vraiment balèze pour le coup. J'avoue que je ne les ramasse pas en apnée parce qu'il faudra en ramasser beaucoup avant de pouvoir et bien réaliser une soupe. Donc je les laisse tranquilles mais j'aime bien vous les montrer. On va continuer tout de suite dans le vif du sujet puisqu'on aura croisé beaucoup de homards avec Max hein, durant nos, nos plongées et en fait on débutait euh, la chasse au homard donc on savait pas trop comment faire au début on avait juste entendu dire qu'il fallait eh bien mettre les flèches des fusils euh, dans le trou pour pouvoir les, les déloger euh, donc c'est ce qu'on a commencé à faire mais euh, vous allez me dire pourquoi tu n'as pas enlevé la flèche de ton fusil et bah tout simplement c'est une grave erreur déjà en termes de prudence en termes de sécurité parce qu'au final euh, on plongeait à tour de rôle mais c'est vrai que euh, mettre la flèche chargée sur son harpon avec certes la sécurité activée, c'est quand même pas très prudent pour son, son, enfin la sécurité du collègue. Donc on aurait dû tirer nos flèches sur ce premier homard, les enlever en fait de notre, de notre fusil, en plus ça aurait été beaucoup plus simple pour venir le déloger, on aurait pu enfoncer la flèche beaucoup plus profondément dans la faille. Donc on l'a pas mal travaillé au corps et on commence à se dire que c'est compliqué. Il à droite. Euh, là il s'est enfoncé, il va falloir attendre. <rire> Mais au final, avec un petit peu de patience et beaucoup de persévérance, au bout de 20 minutes, on a réussi à, à déloger ce joli crustacé qui s'est posé eh bien sur un banc de sable, comme tu peux le voir, il est super visible. Après, là, pour l'instant, c'est une petite tache noire. Et du coup, Max va aller le chercher, il doit y avoir à peine 4,50 mètres de profondeur, il va tendre sa main, mais malheureusement, le homard va donner un coup de queue. Et du coup, euh, notre sortie s'est soldée sur un bel échec. Allez, on passe à la deuxième journée. Après avoir appris de nos erreurs, on est retourné une semaine plus tard sur le même endroit, et puis bah, j'ai trouvé un homard directement dans une belle faille. Donc là, j'ai décroché la flèche de mon fusil, je l'ai embêté, et hop, il est directement sorti du trou. Je m'en suis saisi, j'étais super content, c'était euh, eh bien le, le premier homard que je tenais dans mes mains euh, en chasse sous-marine, parce que à pied, ça arrive d'en avoir quand même des fois. Donc là, j'étais content, mais bon, euh, pour ceux qui ont l'œil, vous avez déjà tout de suite remarqué qu'il était trop petit. Euh, du coup, euh, il est reparti évidemment dans les profondeurs pour euh, grandir. Je vous laisse apprécier le spectacle. Quand on débute la chasse sous-marine, parfois c'est compliqué de faire des actions de grande classe, on va dire. C'est vrai que tirer les vieilles, c'est pas forcément la grande classe, on préfère tirer des lieux jaunes ou des barres. Mais bon, là je m'étais dit que la vieille était plutôt jolie, je la tire de très très loin avec mon becha euh, espadon. Et je pensais l'avoir ratée, au final non non, j'avais bien touché euh, le petit labre, mais elle était très mal tirée par le dos, du coup je m'en suis saisi rapidement afin d'éviter qu'elle ne se détache de la flèche. Et en fait en la prenant je me rends compte que déjà de 1 elle est mal piquée, en plus elle est beaucoup trop petite. Euh, du coup je me dis bah il faut que je l'achève le plus rapidement euh, possible afin afin de, de la faire le, le moins souffrir possible. Et là, il va m'arriver une dinguerie. Je vous laisse regarder, j'ai vraiment honte. Voilà, voilà. Je pense que ça va se passer de commentaires. Ça, on va éviter que ça m'arrive à nouveau. Et troisième jour de chasse, on part sur euh, une journée idéale avec un QF92. Euh, comme vous pouvez le voir, grand soleil, eau turquoise, c'est franchement incroyable. Belle visibilité malgré beaucoup de débris dans l'eau. Euh, on va trouver beaucoup, 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 beaucoup de homards, mais tous très difficiles à sortir sur cette session. Et ils font pas tous forcément la taille. Donc là, j'en ai trouvé un. Je commence à insérer ma flèche sur la droite du trou pour le faire sortir par la gauche. Vous allez l'apercevoir, l'action est très furtive, il sort sa queue. Je pensais qu'il allait reculer directement. Au final, j'ai buté avec mon gant euh, contre le caillou, donc malheureusement, j'ai raté ce homard qui ne semblait pas d'ailleurs faire la taille. Et alors que je remonte, belle surprise. Et voilà, on a Max qui revient avec ce super beau homard, il est magnifique. Bien joué, mec. Moi j'ai vu que des petits pour l'instant. Que des petits. Ah, c'est top. J'allais le mesurer. Ouais, tu... il y a le, le pied à coulisses dans la bouée si tu veux. Sur cette session, j'ai mis du temps à comprendre que tous les poissons se cachaient bien dans les rochers. Regardez, on voit tout de suite le petit museau de la petite vieille la cacher. Je commence à l'aligner et au final, je vais me raviser parce que je ne la vois pas entièrement et je me dis que elle est peut-être trop petite. J'ai été échaudé déjà par mon échec, hein. rappelez-vous de la deuxième journée. Je vais continuer mes explorations et là, je tombe sur eh bien, la faille à vieille, comme je l'appelle. Vraiment, il y a des vieilles, mais dans tous les sens. Vous en voyez que 4 ou 5, je crois, sur cette vidéo, mais il y en avait, mais partout. J'aurais pu taper le doublé, le triplé, vraiment, tellement elles étaient toutes alignées, mais bon, on va résister à l'envie d'appuyer sur la gâchette ça sert strictement à rien d'en ramener plus de deux et puis en plus elles n'étaient pas forcément très grosses alors que j'en suivais une qui était vraiment énorme je commence à l'aligner je commence vraiment à me rapprocher tranquillement d'ailleurs on voit que le nœud euh, le fil de comment dire de ma flèche est complètement mêlé je la tire c'est pas la bonne 
je ne sors pas du tout la bonne vieille. Bon, là, du coup, j'y peux rien, malheureusement, voilà. Elle est, euh, elle est, on va dire, pas petite non plus, mais bon, elle est plus grosse, elle est deux fois plus grosse que celle que j'avais tirée avant, je vais donc l'achever, et elle va terminer en un délicieux ceviche. Euh, il va falloir que je corrige quand même certaines choses sur, euh, sur mes, mes apnées, là, euh, dernièrement, euh, tirer des poissons plus gros, vraiment m'assurer que le poisson est correct avant de, de tenter quoi que ce soit. Et en plus, Maxime me fait très peur à ce moment-là. <rire> mais bon, la chasse sous-marine, c'est aussi le fait d'apprécier eh bien euh, son environnement hein, comme je, je tiens à le préciser à chaque fois donc là je suis dans un banc de lançon et des perlans et alors que je tourne les, la tête à droite à gauche je vois des poissons hyper bizarres je me rapproche et en fait je me rends compte que ce sont des petits calamars ils sont une douzaine voire 15 ils sont super mignons et puis euh, bah, franchement je trouvais ça incroyable de les voir en plein milieu de l'été euh, sur le coup de 16h 17h dans une eau euh, turquoise enfin franchement c'était top en tout cas, si cette vidéo euh, t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Si tu es beaucoup plus expérimenté que moi en chasse sous-marine, n'hésite pas à laisser un commentaire bienveillant, car c'est grâce aux commentaires que je reçois sous mes vidéos que, que je m'améliore, notamment pour euh, les techniques euh, de homard, etc. Donc euh, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut corriger, toujours en étant bienveillant, etc. Et puis, euh, bah écoutez, vous pouvez également me, me suivre sur TikTok, où je mets des petites vidéos voilà, de mes péripéties du jour. Et puis, euh, bah écoutez, euh, je vous dis euh, à bientôt, et peut-être qu'on se croisera euh, au détour euh, d'une plongée. Euh, je te promets, je te tirerai pas dessus, hein. je, je c'est faire la différence entre un mec et un poisson quand même, ça ira.